ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు కార్తీక పౌర్ణమి రోజు పసుపు కుంకుమ కలియికతో పోటి దీపాలు నేలపై నక్షత్రాలుగా మారి వేల వేల వెలుగులు వేడుక చేయగా ఆకాశంలోని నిండు చంద్రుడు ప్రతి స్త్రీ నుదుటిపై తిలకల్లాగా మారి తిలకించగా కార్తీక దీపం చంద్రుని రూపం ఒకటై కార్తీక పౌర్ణమిని చేసేను అపురూపం మరి ఇలాంటి అపురూపమైన కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మనందరికీ అమృతం లాంటి తన చేతి వంటను చేసి చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు మన అత్తమ్మ కౌసల్య అత్తమ్మ హాయ్ అత్తమ్మ హాయ్ కోడల్ పిల్ల ముందుగా మీకు కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు మీకు కూడా నమ్మా అత్తమ్మ కార్తీక పౌర్ణమి అంటే ఏమిటి చెప్పండి కృతికా నక్షత్రంలో కార్తీక మాసంలో చంద్రుడు సంచరిస్తూ ఉంటాడు దానివల్ల ఈ పౌర్ణమి చాలా అంత గొప్ప పౌర్ణమి అని చెప్తారు ఈ పౌర్ణమి రోజు నాటంటే మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగిస్తారు ఎందుకంటే మన జ్ఞాన సంపూర్ణలు అవ్వాలి మనం ప్రతిరోజు పూజ చేయకపోయినా ఒత్తులు వెలిగించకపోయినా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు ఒక్క సంవత్సరం సరిపడా ఒక్క రోజు వెలిగిస్తారు అదే ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు వెలిగిస్తే ఆ ఫలితం మనకు దక్కుతుంది సో అందుకే మాత్రం ఇక్కడ రెడీగా పెట్టింది కానీ అత్తమ్మ ఇది అంటే మామూలుగా మార్నింగ్ పొద్దున్నే చేస్తారు లేదంటే నైట్ ఈ పొద్దునంత ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళు సాయంత్రం చంద్రుని చూశాక వెలిగిస్తారు మనం ఇప్పుడు వెలిగించచ్చా నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే భగవంతుడు ఎవ్రీ అంటే ప్రతి నిమిషంలోనే మనకు ఉంటాడు అలాగే పొద్దున్నే మనం దీపం దీపారాధన చేస్తాము అలాగే మనకి ఏం ఏ సమయం మంచిగా ఉన్నది అంటే ఆ సమయం కూడా చేయొచ్చు నిజంగా చెప్పాలంటే అభిరుచిలోని మా అత్తమ్మ రుచుల్లో నాకు ఇన్ని ఎపిసోడ్లు ఇచ్చారు ఆ ఆనందంతో ఇప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు ఏడాది సరిపడ ఒకేసారి మా కోడలి పిల్లతో వెలిగించి నేను వెలిగిస్తాను సూపర్ అత్తమ్మ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సంవత్సరం రోజుల్లో నాకు ఎప్పుడైనా సరే కుదిరి కుదరక దీపారాజన్ చేయకపోతే ఈ దీపారాధనే ఆ దీపారాధనగా అనుకొని నా కోరికలన్నీ తీర్చి అందరూ బాగుండేలా చూస్తాను అది సంగతి చూసారు కదా ఇలా మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు మనం అంటే ముందు రోజున అయితే మామూలుగా ఇదంతా నూనెలో నానపెట్టేసి ఉంచుతారు నానపెట్టి దాన్ని మనం దీపారాధన చేయబోయే ముందు ఇలాంటి తట్టులో పెట్టుకొని దాని మీద కొంచెం కర్పూరం చల్లుకొని మనం మూడు వందల అరవై ఐదు ఒత్తులు వెలిగించి ఈ ఒత్తులు పూర్తిగా కాలే వరకు మీరు అక్కడ కూర్చోండి నాకు తెలిసిన దాంట్లో కొద్దిగా చెప్పాను కోడలు చాలా పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నది కాబట్టి ఎంత చక్కగా చెప్పింది నాకు ఇంట్లో మొత్తం ఈ ఈ టీచర్ క్లాసులని మా అమ్మమ్మ తీసుకుంటా ఉంటారు అది అత్తమ్మ సో ఈ స్పెషల్ రోజున మన స్పెషల్ స్పెషల్ పనులన్నీ అయిపోయినాయి ఇంకా అందరూ ఎదురు చూస్తుంది అసలు ఈ రోజు పండగ పూట మీరు ఏం చేస్తారు అని మాలుగా అందరూ అనుకుంటారు ఏదో ఒక పాయసం చేస్తారు ఏదో ఒక స్వీట్ చేస్తారు అంతే కదా అనుకుంటారు కానీ మా అత్తమ్మ ఏదో సపరేట్గా పెట్టే ఉంటారు ఏం పెట్టారు అత్తమ్మ పంచామృతం పంచామృతం ఇది మాలుగా మనం పెద్ద పెద్ద పూజలు వ్రతాలు అవి చేస్తున్నప్పుడు పూజారు చేస్తారు కదా పంచామృతం ఇప్పుడు నేనే పూజారిని మీరు పూజారా పంచామృతం అలా విడిగా తినొచ్చా అత్తమ్మ ఇప్పుడు మనం పంచామృతం లాగా అన్ని వేసి పళ్ళ మీద అన్ని రకాలుగా స్కూప్ చేసి దాంట్లో పెడతా అనమాట అది విషయం సో అయితే మరి ముందుగా మనం మా అత్తమ్మ తయారు చేయబోయే పంచామృతంకి కావలసిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పంచామృతం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు పాలు తేనె పంచదార నెయ్యి పెరుగు యాపిల్ కర్బూజ పుచ్చకాయ గ్రీన్ యాపిల్ పైన్ యాపిల్ ద్రాక్ష సో అత్తమ్మ కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసాము సో ఏం చేయాలి అంటే చక్కగా మీరు ప్రతిదీ ఇలా ఫ్రూట్స్ ని స్కూప్ తీసి మనకి ఐస్ క్రీమ్ ది స్కూప్స్ ఉంటాయి కదండి పెద్దవి చిన్నవి అన్ని ఆ స్కూప్ తోనే మనం ఫ్రూట్ ని ఇలా తీయచ్చు లేదా స్పూన్ తో ఇలా రౌండ్ గా మీరు తిప్పగలిగినా కూడా ఓకే ఇలా చక్కగా చూసారు కదా చిన్న చిన్న హాఫ్ స్కూప్స్ ఎలా వచ్చాయో ఇలా చేశారు అత్తమ్మ అన్ని ఫ్రూట్స్ ని ఇవి యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఎనర్జీని ఇచ్చేనివి ఉపవాసం చేసేయడానికి తినే వస్తువులే మనం ఇందులో వేస్తున్నాం పెరుగు చక్కెర తేన పాలు నెయ్యి ఇవి మనకేంటంటే ప్రతి ఉపవాసంలో వేసేయండి తేనె ఎక్కువ వేసినా కూడా పర్వాలేదు తీయగా ఉంటుంది అది తేనె నెయ్యి తర్వాత నెయ్యి
पंचदार पोदी वस्तु तिटा कर्तिक पौना चंद्रुड़ कृतिका नक्षत्र सचिस्ट उ अंदव यह पौर्णमी चाल विशिष्टता ज्ञान संपूर्ण कावाल प्रति शिवालय में इकड शिव केशवल की भेद ले अंकनी पड़गना अंदर शिवण्णी ध्यान विष्णु ध्यान मूड वाल अरवे वैगे मन पुण्य संपादी को अला केदारेश्वरी व्रतम सत्यनारायण व्रतम अन्नी व्रता चुस्कटर एंत निष्ठा नियम का उठाने निजा चेपाले भारत देश पुण्य भूमि चपा विशिष्टता कर्तिक मसम इधी दीपाल पड़ग दीपाल मसमला अक् चूस दीपा ये इंटर दीपा गुड़ चूस्ते दीपा निजा इलांट अंदम पंड इंकड़ेमो अंदर मनस्फूर्ति भगवं प्रार्थिस्टर कोबरीकायल को गुड़कोर पिल तो समेत दर्शन चुस्कटर अंत एंत नमक लेकिन भगवंत इंतार इंत आराधन चस्तर का बट्टी पड़ग चाल विशिष्टता मैं चुप्कटा पंचामृत मन अन्नी रकल फ्रूट पर्बूज पैनापल ग्रीन ऐपल ग्रेप्स वेस्ना एनी फ्रूट मन तेलते फ्रूट तिटा विधल का पाल वाले ना वो मज्जे तागे एंकंटे मन मरी उड़ेन तीन इला फ्रूट पालना मज्जेना अंक इवा मैं एपिसोड मन अतम अभिचि प्रेक्षक पंचामृत चूपस्ना अंत मेर पंचरम पंचामृत आनंद शिवण्णी प्रार्थ्चि असल इला अंत फ्रूट इला तीन ऐडिया राव चाल ग्रेट कदा पंचामृत एपड़ा निजें अतम इंदा सत्यनारायण स्वामी व्रतम का केदराश्वरस्वामी व्रतम का चुस्क वाले आ पंचामृत चाल चला टेस्ट उ अब अब तेगल का मैं अत मन की भले आपशन इच्छे कदा इला चक् फ्रूट इवी वेसको तीन सो अतमा अदा सो सर्विंग बल्ल की तस्कंद एंत बहुत कदमी असल इला नाग दीपा आईप चूस्टे चाल स्पेषल स्पेषल अंत मन चेदे मन पेटे प्रजेशन इंका अच्छी चाल बहुत अतमी ऐडिया सो इन मन चीनी पंचामृत फ्रूट मैं बउल वे पंचामृत असल पंचामृत फ्रूटी अमोघ अद्भुत अमृत इंकान अला सो वीर चक्कर उपवास अने का वेरईटी का एपड़ना इंट गेस्ट अतम इच्छा ऐडिया पड़ेको अब चला चला टेस्ट आ बउल अवजेसान अभी तैयार को टेस्ट चूसर कदा कावास पदार्थ तैयार विधान रिपीट नोटे पंचामृत तैयार चेयटा कावास पदार्थ पाल तेन पंचदार नैि पेर ऐपल खरबूज पुच्छकाय ग्रीन ऐपल पैनापि द्राक्ष 
పంచామృతం తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఫ్రూట్స్కి సరిపడినంత తేనె నెయ్యి పెరుగు పంచదార పాలు వేసి పంచదార కరిగే వరకు బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కర్బూజ ముక్కలు పుచ్చకాయ ముక్కలు పైనాపిల్ ముక్కలు యాపిల్ ముక్కలు గ్రీన్ యాపిల్ ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న ఫ్రూట్స్ పంచామృతాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సరిచేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన పంచామృతం రెడీ సో అర్థమ్మ నిజంగానే కార్తీక పౌర్ణమి పండుగ రోజున చాలా అంటే ఎప్పుడు చేసినా మనము ఏదో ఒకటి పండగకి సంబంధించిన పిండి వంటో లేకపోతే పాయసమో లేకపోతే రకరకాల డ్రై ఫ్రూట్స్తో స్వీట్ ఇలా చేస్తాం కానీ ఈరోజు చాలా న్యాచురల్గా నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ చక్కగా తినేలాగా కడుపు నిండా హాయిగా తిని సాయంత్రం పూజ చేసుకునేలాగా మంచి రెసిపీ చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలామంది పెద్దలు గురువులు మనకు చెప్పినట్టుగా ఉపవాసం అంటే అల్పాహారం తీసుకుంటూ మన పూజ పూర్తయిన తర్వాత పూర్తి ఆహారం తీసుకోవాలి అని అందుకే మా అత్తమ్మ ఈరోజు మీరు అందరూ ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి ఇన్ని రకాల ఫ్రూట్స్తో ఇంత చక్కగా ఎంతో పంచామృతాలని మనందరికి కలిపి చాలా స్వీట్ స్వీట్గా చాలా బాగా చేశారు చాలా టేస్టీగా ఉంది మీరందరూ కూడా కడుపు మార్చుకోకుండా చక్కగా పళ్ళే కాబట్టి ఈ పంచామృతాన్ని చేసుకొని ఉపవాసాన్ని కూడా చాలా హాయిగా ఆనందంగా పూర్తి చేసి యథావిధిగా సాయంత్రం అవ్వగానే చంద్రుని చూసి అందరూ మూడు వందల అరవై ఎత్తులు వెలిగించి చక్కగా కడుపు నిండా బోన్ చేయండి తిరిగి రేపు మళ్ళీ మన అత్తమ్మ రుచిలో కలుసుకుందాం అంతవరకు వన్ సెకండ్ మీ అందరికీ కార్తీక పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు